പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നമസ്കാരം ഇന്ന് ഒന്നാം വർഷ തുല്യത ഇംഗ്ലീഷ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ദ ബുവർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം അതായത് പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള സോറി പത്ത് മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിലൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് ചെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ദ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് മിർണോവ്സ് ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് വിമൻ ഇപ്പോൾ സ്മിർണോവിന് സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്നാണ് നോക്കാം സ്മിർണോവ് എന്താണ് ടു സ്മിർണോവ് വിമൺ ഇൻ ജനറൽ ആർ കൺസീറ്റഡ് ഹിപ്പോക്രിറ്റിക്കൽ ചാറ്ററിങ് വെയിൻ പെറ്റി ഡിസീറ്റ്ഫുൾ ആൻഡ് ക്രൂവൽ വിത്ത് മാഡ് ആൻഡ് ലോജിക് ഇപ്പോൾ സ്മിർണോവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് വിമൺ ഇൻ ജനറൽ പൊതുവായിട്ട് സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെയാണ് ആർ കൺസീറ്റഡ് ദുരഭിമാനമുള്ളവരാണ് ഹിപ്പോക്രിറ്റിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കപടനാട്യക്കാരാണ് അല്ലേ ആട്ടിൻ തോരിട്ട ചെന്നായിയൊക്കെയാണ് ഹിപ്പോക്രിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാറ്ററിങ് എപ്പോഴും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചലച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഒഡിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെയ്റ്റ്ഫുൾ അസഹ്യമായത് അല്ലെങ്കിൽ വെറുപ്പുളവാക്കുന്നത് അതാണ് ഒഡിയസ് ഡിസീറ്റ്ഫുൾ വഞ്ചകികളാണ് എങ്ങനെ ഫ്രം ടോപ്പ് ടു വെയിൻ എന്നാണ് അടി മുതൽ മുടി വരെ വഞ്ചകിമാരാണ് എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അവരല്ല ആരോ പറയുന്നത് സ്മിർണോവാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് ക്രൂവൽ വിത്ത് മാഡനിങ് ലോജിക് ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്താ ക്രൂവലാണ് അവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിമനെ കുറിച്ചിട്ട് സ്മിർണോവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അതേ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ടു ബോൺ ആസ് എ വുമൻ ഇറ്റ്സ് എൽഫ് ഈസ് എ മിസ് ഫോർച്യൂൺ സ്ത്രീയായിട്ട് ജനിക്കുന്നത് തന്നെ എന്താണ് ഒരു മിസ് ഫോർച്യൂൺ ആണ് ഒരു ദൗർഭാഗ്യമാണെന്ന് സ്മിർണോ പറയുന്നു ഹി സൈസ് നോ വിമൺ എക്സെപ്റ്റ് ഓൾഡ് ആൻഡ് ഡിഫോംഡ് ആ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയ്ത്ഫുൾ സത്യസന്ധരായിട്ടും വിശ്വസ്തരായിട്ടും ആരും തന്നെ ഇല്ല ഹി സൈസ് നോ വിമൺ ആരും തന്നെ ഇല്ല എക്സെപ്റ്റ് അവരൊഴികെ ആരൊഴികെ ഓൾഡ് ആൻഡ് ഡീഫോംഡ് അല്ലേ വലിയ കാണാൻ ലുക്ക് ഇല്ലാത്തവരും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഓൾഡ് വയസ്സായവരും അങ്ങനെയുള്ളവരല്ലാത്ത സ്ത്രീകളൊന്നും ട്രൂത്ത്ഫുള്ളുമല്ല ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളുമല്ല എന്നാണ് സ്മിർണ പറയുന്നത് എത്രത്തോളം സ്ത്രീ വിദ്വേഷിയാണ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഹൗ ഡിഡ് മിഖോളോ വിച്ച് ചീറ്റ് ഹിസ് വൈഫ് മിഖോളോ വിച്ച് തൻ്റെ ഭാര്യയെ എങ്ങനെയാണ് ചീറ്റ് ചെയ്തത് മിസ്സിസ് പോപ്പോ ലവ് ഹെ ഹസ്ബൻഡ് വിത്ത് ഓൾ ഹെസ് സോൾ അല്ലേ മിസ്സിസ് പോപ്പോ തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഷി ഗ്യാവ് ഹിം ഹെ യൂത്ത് വെൽത്ത് ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് ഹെ ലൈഫ് സ്വന്തം ജീവിതം അവൻ്റെ അവളുടെ യൂത്ത് അല്ലെ യൗവനം വെൽത്ത് സമ്പത്ത് ഹാപ്പിനെസ് സന്തോഷം അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ഹോമിച്ച ആളാണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ഡെത്ത് ഷി ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ദ റിയൽ കളേഴ്സ് ഓഫ് എ ഹസ്ബൻഡ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷമാണ് തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം യഥാർത്ഥ കളേഴ്സ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഭാര്യയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഷീ ഫൈൻ ഹിസ് ഡെസ്ക് ഫിൽ വിത്ത് ലവ് ലെറ്റേഴ്സ് ഡെസ്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നിറച്ച് ലവ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് ഫ്രം അതർ വിമൻ മറ്റുള്ള സ്ത്രീകൾ എഴുതിയ ലവ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഹി വാസ് ബിട്രേയിങ് ഹ ഭാര്യയെ വഞ്ചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ബിട്രേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഹി വാസ് വേസ്റ്റിങ് ഹെ മണി അയാൾ അവളുടെ പൈസ വേസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആൻഡ് ഹി വാസ് മേക്കിംഗ് ഫൺ ഓഫ് ഹെ ഫീലിങ്സ് അവരുടെ മിസ്സിസ് പോപ്പോവിൻ്റെ ഫീലിങ്സിനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഭർത്താവ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് മിർണോവ്സ് ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് മിസ്സിസ് പോപ്പോസ് കൺഫൈൻമെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഹൗസ് അല്ലേ സ്മിർണോവിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്തിനെ കുറിച്ച് അബൌട്ട് മിസ്സിസ് പോപ്പോസ് കൺഫൈൻമെൻറ്റ് മിസ്സിസ് പോപ്പോ അങ്ങനെ മുറിയിൽ കൺഫൈൻ ചെയ്ത് അടച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണെന്നല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ വീട്ടിലിങ്ങനെ അടച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സ്മിർണോവിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ് സ്മിർണോ ഈസ് ലാഫിങ് അറ്റ് പോപ്പോ ഡിസ്റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളി പോപ്പോവിനെ അവിടെ കളിയാക്കുകയാണ് പോപ്പോവിനെ കളിയാക്കുന്നു സ്മിർണോ എങ്ങനെ ഡിസ്റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളി തീരെ ബഹുമാനമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ കളിയാക്കുന്നു സീയിങ് ഹർ കൺഫൈൻമെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഹൗസ് ഹി സെയ്സ് മിസ്സിസ് പോപ്പോ മേ ബി എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് പ്രൈസ് പ്രൈസ് ഫോർ ഹർ ട്രൂത്ത്ഫുൾ റൊമാൻറ്റിക് നേച്ചർ ഫ്രം യങ് മെൻ ഇപ്
അങ്ങനെ ദുഃഖിതയായിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയാണെങ്കിലും അവരൊരിക്കലും സ്വയം ബ്യൂട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ ഒന്നുകൂടി ഭംഗി കൂട്ടാൻ മൂടി പിടിപ്പിക്കാൻ സ്വയം മൂടി പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കുന്നില്ല എന്നതിന് വേണ്ടി ടു ഇംപ്രസ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൾ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങാൻ ഒരിക്കലും മടിക്കാറില്ല എന്നാണ് സ്മിർണ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പിസ്റ്റൾസ് റെഫർ ടു വിവിധ തരത്തിലുള്ള തോക്കുകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ റെഫറൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള തോക്കുകളാണെന്നാണ് സ്മിർണോ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പിസ്റ്റൾസ് ലൈക്ക് സ്പെഷ്യൽ ജ്വല്ലിംഗ് പിസ്റ്റൾസ് ആൻഡ് റിവോൾവേഴ്സ് ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പിസ്റ്റൾസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്മിർണോ പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഹൗ ഡെ സ്മിർണോ ടീച്ച് മിസ്സിസ് പോപ്പോ ടു യൂസ് ദ പിസ്റ്റൾ പിസ്റ്റൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ സ്മിർണോ എങ്ങനെയാണ് മിസ്സിസ് പോപ്പോവിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്മിർണോ ട്രൈസ് ടു ടീച്ച് മിസ്സിസ് പോപ്പോ ഹൗ ടു ഹോൾഡ് ദ പിസ്റ്റൾ സ്ട്രെച്ചിങ് ദ ആം ആൻഡ് ഫയർ ഇപ്പം സ്മിർണോ ട്രൈസ് ടു ടീച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സ്മിർണോവ് ആരെ ട്രൈ ടു ടീച്ച് മിസ്സിസ് പോപ്പോ എന്തിനെ ഹൗ ടു ഹോൾഡ് ദ പിസ്റ്റൾ സ്ട്രെച്ചിങ് ദ ആം അങ്ങനെ കൈ നിവർത്തി പിടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ തോക്ക് പിടിക്കണം എന്നിട്ട് ആൻഡ് ഫയർ എങ്ങനെ തോക്കിൽ നിന്ന് വെടിവെക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സ്മിർണോവ് ഷി ഷുഡ് എയിം പുട്ടിങ് ഹെഡ് ബാക്ക് എ ലിറ്റിൽ തല കുറച്ച് പിറകോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് എയിം ചെയ്യണം ഷി ഷുഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് ഓർ ഹറി ഹെ എയിം ഒരിക്കലും എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഒരു തോക്ക് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആവരുത് അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ധൃതി കൂട്ടരുത് എന്നാണ് ഓർ ഹറി ഹെ എയിം ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ധൃതി കൂട്ടിയിട്ട് വിടയക്കാൻ പാടില്ല ഹി വോണ്ട്സ് ദാറ്റ് ഒരു മുന്നറിയിപ്പും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഹ ഹാൻഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ഷിവ വൈൽ എയിമിങ് എയിം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും കൈകൾ ഷിവർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല വിറയ്ക്കാൻ പാടില്ല അടുത്തത് വൈ ഡെസ് മെറിനോ കമ്പയർ ഹിംസെൽഫ് ഫിയർ മൗസ് ഇൻ എ ട്രാപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്മിർണോ സ്വയം കെണിയിലകപ്പെട്ട ഒരു എലിയോട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാം സ്മിർണോ കമ്പയേഴ്സ് ഹിംസെൽഫ് ടു എ മൗസ് ഇൻ എ ട്രാപ്പ് ബിക്കോസ് എന്താണ് കാരണം ഹി ഈസ് ഫോളൻ ഹെഡ് ഓവർ ഹീൽസ് ഹെഡ് ഓവർ ഹീൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്ലി ഇൻ ലവ് വിത്ത് മിസ്സിസ് പോപ്പു പോപ്പു ആയിട്ട് തലയും കുത്തി പ്രണയത്തിലാവുകയാണ് നമ്മുടെ സ്മിർണോവ് ഹി ഫീൽസ് as he lost himself in sight of a beautiful eyes avade kannugalilekku nokuna samayathu he feels as he lost himself so i am aasaktanai thonugiyana le he lost himself nona aasaktanai thana nokunnathu aare kanumbo in sight of a beautiful eyes avade kannugal kanumbo avan athre maagarshanam thonugiyana how does mirnav prompt mrs popo to marry him adutha chodyam le ഹൗ ഡെസ് മിർണോ പ്രോംറ്റ് എങ്ങനെയാണ് സ്മിർണോവ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് മിസ്സിസ് പോപ്പോവിനെ എന്തിനെ ടു മാരി ഹിം അദ്ദേഹത്തെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് സ്മിർണോവ് റിവീൽസ് ഹിസ് ലവ് ഫോർ ഹർ തൻ്റെ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഹി പ്രോംസ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എങ്ങനെ പ്രോംസ് ടു മാരി ഹിം ബൈ പ്രസൻറ്റിങ് ഹിംസെൽഫ് ആസ് എ നോബിൾ റെസ്പെക്റ്റബിൾ മാൻ തന്നെ സ്വയം വളരെ നോബിളായിട്ട് വളരെ മാന്യനായിട്ടുള്ള റെസ്പെക്ട് റെസ്പെക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ഹു ഹാസ് ആൻ ഇൻകം ഓഫ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഏതാണ്ട് പതിനായിരം പതിനായിരത്തോളം ഇൻകം ഉള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഹു ക്യാൻ ക്യാൻ ഷൂട്ട് എ കോയിൻ ത്രോൺ ഇൻ ടു ദ എയർ മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞ ആ കോയിനൊക്കെ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരാളായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹി ഓൺ സം ഫൈൻ ഹോഴ്സസ് പറയുന്നുണ്ട് നല്ല കുതിരകളൊക്കെ ഉള്ള മനുഷ്യനാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളായ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാനാണ് ആരാവശ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ സ്മരണം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡെസ് മിസ്സിസ് പോപ്പോ ത്രോ ദ റിവോൾവർ ഓൺ ദ ചെയർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിസ്സിസ് പോപ്പോവ് ആ റിവോൾവർ ചെയറിലേക്ക് എറിയുന്നുണ്ട് അവസാനം എന്തുകൊണ്ടാണ് മിസ്സിസ് പോപ്പോ സെയ്സ് ഹെർ ഹാൻഡ്സ് ആർ സൊലൻ ബൈ ഹോൾഡിംഗ് ദ റിവോൾവർ മിസ്സിസ് പോപ്പോ ഇതാണ് പറയുന്നത് ഹെർ ഹാൻഡ്സ് ആർ സൊലൻ തൻ്റെ കൈകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് വീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബൈ ഹോൾഡിംഗ് ദ റിവോൾവർ തോക്ക് പിടിച്ചിട്ട് കൈകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോന്നിട്ടുണ്ട് So she throws it to the chair. That's why she's coming to the chair. It also suggests that. But she's not going to be able to do it. What's the matter of fact? Her indignation towards Smirnov
പാർഷ്യലി വില്ലിങ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദ ലവ് ഓഫ് സ്മിർണോവ് ഇപ്പോൾ അവൾ എങ്ങനെയാണ് ഷീ ഈസ് പാർഷ്യലി വില്ലിങ് പാതി മനസ്സോടെ അവൾ വില്ലിങ് ആണ് എന്തിന് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദ ലവ് ഓഫ് സ്മിർണോവ് ദൻ ആ സമയം അപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ സ്നേഹം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മിസ്സിസ് പോപ്പോ തയ്യാറാവുകയാണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡസ് മിസ്സിസ് പോപ്പോ ഡിറക്ട് ദ സെവൻ നോട്ട് ഗീവ് എനി ഓസ് ടു ടോബി അപ്പോൾ മിസ്സിസ് പോപ്പോ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു സെർവൻറ്റിനോട് തൻ്റെ കുതിരയായിട്ടുള്ള ടോബിക്ക് അല്ലെ ഭർത്താവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ടോബിക്ക് കുറച്ചധികം മോഡ്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബട്ട് നൗ വാട്ട് ഇഡ് മിസ്സിസ് പോപ്പോ സേ മിസ്സിസ് പോപ്പോ ഡിറക്ട് ദ സെർവൻ നോട്ട് ഗീവ് എനി ഓസ് ടു ടോബി ടോബിക്ക് ഇനി ഓട്സ് അധികം കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മിസ്സിസ് പോപ്പോ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ കാര്യം ആൻസർ മിസ്റ്റർ നിക്കോള മിഖാലോവിച്ച് ലവ് ഹിസ് ഹോസ് ടോബി വെരി മച്ച് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ നിക്കോള മിഖാലോവിച്ച് ഭർത്താവാണ് മിസ്സസ് പോപ്പോവിൻ്റെ തൻ്റെ കുതിരെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ച ആൾ ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ഡെത്ത് മിസ്സസ് പോപ്പോ ഹു വാണ്ട് ടു റിമെയിൻ ഫേത്ത്ഫുൾ ആൻഡ് ലോയൽ ടു ഹസ്ബൻഡ് ഓൾവേസ് ഡിറക്റ്റഡ് ഹെസ് സെവൻ ടു ഗീവ് ആൻ ഗീവ് ഇറ്റ് ആൻ എക്സ്ട്രാ മെഷർ ഓഫ് ഓട്സ് ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ഡെത്ത് മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം മിസ്സസ് പോപ്പോ എന്താണ് പറയുന്നത് ഹു വാണ്ട് ഇറ്റ് ടു റിമൈൻ ഫേത്ത്ഫുൾ ഭർത്താവിനോട് ഫേത്ത്ഫുൾ ആയിരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള സ്ത്രീയാണ് ഫേത്ത്ഫുൾ ആൻഡ് ലോയൽ ടു ഹെ ഹസ്ബൻഡ് ഓൾവേസ് ഡിറക്റ്റഡ് ഹെ സെവൻ സെർവൻറ്റിനോട് എപ്പോഴും ആജ്ഞാപിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു നിർദ്ദേശിക്കുമായിരുന്നു എന്തിനാ ടു ഗീവ് ആൻ എക്സ്ട്രാ മെഷർ ഓഫ് ഓട്സ് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഓട്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബൈ ഡൂയിങ് സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഷി വാസ് എക്സ്പ്രസിങ് ഹെ ട്രൂ ലവ് ടുവേർഡ്സ് ഹെ ഡെഡ് ഹസ്ബൻഡ് തൻ്റെ ഡെഡ് ഹസ്ബൻഡിനോട് തനിക്കുള്ള സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്നേഹം വെളിവാക്കുകയായിരുന്നു എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയായിരു്നു ബട്ട് വെൻ ഷീ ഫോൾസ് ഇൻ ലവ് വിത്ത് സ്മിർണോ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കണ്ടീഷനൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നൗ ഷീ ഫോൾസ് ഇൻ ലവ് വിത്ത് സ്മിർണോ ഹ ഫീലിങ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദ പാസ്റ്റ് ലവ് ഓൾസോ ചേഞ്ചസ് ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റ് ലവ് അത് കഴിഞ്ഞു പോയ തൻ്റെ ആ സ്നേഹം അല്ലേ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്നേഹത്തിന് കോട്ടം തട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെൻ ഷീ ഫോൾസ് ഇൻ ലവ് വിത്ത് സ്മിർണോ ഹ ഫീലിങ്സ് ടുവേർഡ് ദ പാസ്റ്റ് ലവ് ഹാസ് ചേഞ്ചസ് വെൻ ഷീ ഡിറക്സ് ദ സെവൻ നോട്ട് ടു ഗീവ് ടു ബി എനി എക്സ്ട്രാ മെഷർ ഓഫ് ഓട്സ് അങ്ങനെ ടോബിക്ക് ഇനി എക്സ്ട്രാ മെഷർ ഓഫ് ഓട്സ് കൊടുക്കണ്ട എന്ന് സെർവൻറ്റിനോട് പറയുമ്പോൾ ഷീ പ്രിപ്പയേഴ്സ് ഹെ മൈൻഡ് അവൾ മനസ്സിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി ടു ഫോ ഗെറ്റ് ദ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ടു സെറ്റപ്പ് എ ന്യൂ ലൈഫ് പഴയത് മറക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയൊരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുവാനും അവൾ തയ്യാറാവുകയായിരുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സ് ദ ബുവർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ളത് വി വിൽ മീറ്റ് അഗെയിൻ വിത്ത് സംതിങ് മോർ അൻ ടു ദൻ 